হ্যালো বন্ধুরা ছায়ার স্মার্ট ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আমি মধুমিতা ম্যাম আজকে আমরা ইংলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস দিয়ে কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সগুলোকে জয়েন করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয়ে তোমরা যদি আরও ভালো করে জানতে চাও তাহলে ছায়া প্রকাশনীর ক্লাস টেনের ইংলিশ টিউটোরিয়াল বইটি দেখে নিতে পারো তাহলে চলো এবার শুরু করা যাক পার্টিসিপেল কাকে বলে পার্টিসিপেলস আর এ পার্টিকুলার ফর্ম অফ ওয়ার্ক দ্যাট হ্যাজ টু মেন পারপাসেস অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা এক ধরনের ওয়ার্ক যার দুটি কাজ হয় কি না টার্ন দ্য ওয়ার্ক ইন্টু অ্যান অ্যাডজেকটিভ টু মডিফাই নাউন্স ওয়ার্কটিকে বিশেষণ বা অ্যাডজেকটিভে পরিবর্তন করে নাউন সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বোঝানো এই গেল একটা কাজ যেমন দ্য সিঙ্গিং বার্ড ইজ আউটসাইড মাই উইন্ডো কীরকম বার্ড দ্য সিঙ্গিং বার্ড অর্থাৎ যে পাখিটি গান গাইছে আরেকটা হচ্ছে এটা অক্সিলিয়ারি ওয়ার্ডের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে আলাদা আলাদা টেন্সের পরিবর্তন হয় যেমন দ্য বার্ড ইজ সিঙ্গিং আউটসাইড মাই উইন্ডো এটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হি হ্যাজ লাইড টু মি অফেন পাস্ট পার্টিসিপেল Having found her child, the mother was happy. Perfect participle. এই আলাদা আলাদা টেন্সগুলি বোঝাতে অক্সিলিয়ারি ওয়ার্বের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এই দেখো বিভিন্ন ধরনের পার্টিসিপেল এগুলো তুমি বা তোমরা আগেও করেছ একটুখানি আমরা ঝালিয়ে নিই তিন রকমের পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যেটা আইএনজি দিয়ে তৈরি করা হয় যেমন রিডিং রাইটিং ফ্লাইং এইসব মানে কথাটা হচ্ছে রিড রিডের সঙ্গে আমি আইএনজি যোগ করেছি এবার রাইটিংটা দেখো রাইটিংয়ের আসল বানান কি ডাব্লিউ আর আই টি ই অতএব সবসময় যে সরাসরি আইএনজি যোগ হবে তা কিন্তু নয় একটু বানানটা পরিবর্তন করে নিতে হতে পারে যেমন এখানে ই বাদ দিয়ে ডাব্লিউ আর আই টি আই এন জি করেছি আবার ফ্লাইং ফ্লাইয়ের সঙ্গে আইএনজি যোগ করেছি যেটা যে কাজটি শেষ হয়নি আনফিনিশড অ্যাকশন বোঝাচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে পাস পার্টিসিপেল যেটা তৈরি করতে আমরা ডি ই ডি টি ই এন এন ই এইসব কথাগুলো ছোট ছোট শব্দগুলো যোগ করি ওয়ার্বের সঙ্গে লাইকড রিটেন ক্যারেড ইত্যাদি এগুলো কি বোঝায় না একটা কাজ শেষ হয়ে গেছে হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড তৃতীয় হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল যেটা হ্যাভিং বা হ্যাভিং বিন যোগ করে হয় হ্যাভিং ফিনিশড হিজ ওয়ার্ক হি ওয়েন্ট আউট টু প্লে একটা কাজ শেষ করে আরেকটা কাজ করতে গেল কাজে শোজ অ্যান্ড অ্যাকশন দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটেড অ্যাট সাম টাইম পাস্ট এবার আগে হয়েছে কিন্তু একটা একটু আগে হয়েছে তারপরেই আরেকটা হয়েছে সেটাও হয়ে গেছে এইটা বোঝাবার জন্যে পারফেক্ট পার্টিসিপেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেহেতু আজকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করছি একটু দেখে নিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স কি সিম্পল সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাবজেক্ট তার মানে সামওয়ান অর সাম সামথিং পারফর্মিং এন অ্যাকশন অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাবজেক্ট মানে অন্তত একটি সাবজেক্ট থাকতেই হবে যে কাজটা করছে হ্যাঁ আর অ্যান্ড আ প্রেডিকেট অ ওয়ার্ব অর ওয়ার্বল ফ্রেজ ডিসক্রাইবিং দ্যাট অ্যাক্ট একটা প্রেডিকেট থাকতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট কি কাজ করছে সেটা বোঝাবার জন্য একটা ওয়ার্ব থাকতে পারে একটা ওয়ার্ব ফ্রেজ থাকতে পারে এইটা হলো প্রেডিকেট যেমন খুব সাধারণ একটি বাক্য এখানে আমি লিখেছি সমীর লাইকস ওয়াকিং অর্থাৎ সমীর হাঁটতে পছন্দ করে সিম্পল সেন্টেন্স আচ্ছা এবারে জয়নিং সেন্টেন্সে একটা জিনিস দেখো তোমাকে তো দুটো বাক্য দেওয়া হয় এবার দুটোর বেশিও থাকতে পারে কিন্তু ধরো আমরা দুটো বাক্য নিয়ে করছি এবার দুটোর বাক্যর মধ্যে যে সাবজেক্ট সেটা একই লোক হতে হবে আর যে কাজটা হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু কোনো টাইম গ্যাপ থাকবে না অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাগুলি ঘটবে যেমন অমিত স অ লায়ন হি রান অওয়ে 
হি কে না হি হচ্ছে অমিত অমিত একটি সিংহ দেখল এবার সিংহ দেখার পর সে তো আর বসে থাকবে না চা ফা খেয়ে আচ্ছা পরে পালাবো না সে সঙ্গে সঙ্গেই পালাবে অর্থাৎ দুটি ঘটনাই একসাথে ঘটল দেখেই পালালো তাহলে আমরা কি করছি এই যে প্রথম যে ঘটনাটা ঘটেছে স লায়ন স এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলে পরিবর্তন করলাম স কোন কথার থেকে আসছে সি থেকে তাহলে স হয়ে যাচ্ছে সিং তারপরে সিং অ লায়ন এখানে কিন্তু এইটা দেওয়া হচ্ছে না তার বদলে এই নাউনটা আবার এখানে এসে বসছে অমিত র্যান অবে কেন আমি যদি সিং অ লায়ন হি র্যান অবে এটা তো কোনো মানেই হয় না কে লায়ন দেখেছিল তুমি আগে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাকে দুটো বাক্য দিয়েছে কিন্তু পরে তো তোমায় বোঝাতে হবে অতএব সিং অ লায়ন অমিত র্যান অবে আমি লিখে দিয়েছি আবার দেখে নাও ইউজ দ্য নাউন নট দ্য প্রোনাউন এবার আর কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই এখানে লীলা র্যান আউট অফ দ্য রুম শি ওয়াজ স্ক্রিমিং লীলা র্যান আউট অফ দ্য রুম স্ক্রিমিং এবারে দেখো তুমি বলতেই পারো স্ক্রিমিং লীলা র্যান আউট অফ দ্য রুম কিন্তু তোমাকে মনে করে একটা কমা দিতে হবে স্ক্রিমিং এর পাশে এইটা যদি না দাও তাহলে বাক্যটি ভুল হবে এটাই হচ্ছে সব থেকে সিম্পল লীলা র্যান আউট অফ দ্য রুম স্ক্রিমিং উই ওয়েন্ট টু কলকাতা উই ভিজিটেড দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবার যদি তুমি জিজ্ঞেস করো যে দুটো ঘটনা একসঙ্গে হ্যাঁ তুমি কলকাতা না গেলে তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে পারবে না অতএব এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে আগে এনে কলকাতাকে পরে বসাবো এইসব চলবেই না গোয়িং টু কলকাতা উই ভিজিটেড দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভেরি সিম্পল আবার দেখো একই ধরনের একটা বাক্য একটু সামান্য একটা পার্থক্য আছে হি ওয়েন্ট টু ডেলি না হি আর উই এর পার্থক্য বলছি না অন্য একটা পার্থক্য হি ওয়েন্ট টু ডেলি হি স দ্য রেড ফোর্ট দের এখানে দের কথাটা আমি রেখেছি দুটো বাক্যতে কিন্তু যখন আমি পরিবর্তন করছি বা জয়েন করছি গোয়িং টু ডেলি হি স দ্য রেড ফোর্ট কেন সে দিল্লি গিয়ে তবেই তো সে রেড ফোর্ট দেখেছে অতএব ওখানে দের কথাটা দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই হি ওয়াজ টায়ার্ড হি টুক আ রেস্ট ফর আ ওয়াইল যেহেতু ওয়াজ আছে বি ওয়ার্ব সেই জন্য বিং টায়ার্ড হি টুক রেস্ট ফর আ ওয়াইল এই হলো আরও কয়েকটা উদাহরণ তোমাদের দিয়ে দিলাম এবারে দেখো আমরা প্রথমে মনে আছে আলোচনা করেছিলাম কম্পাউন্ড সাবজেক্ট বা দুটো বাক্যের দুটো আলাদা সাবজেক্ট হতে পারে এরকম তো হতেই পারে যে যে দুটো বাক্য আমাকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথম বাক্যের যে সাবজেক্ট সেই যে সব সময় দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট হবে তা নয় অনেক সময় হতে পারে যে অবজেক্ট অফ ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ সেকেন্ড সেন্টেন্স যেমন অমিত স টাইগার অমিত একটি বাঘ দেখল এবার পরের যে বাক্যটি আমাকে দেওয়া হয়েছে জয়েন করবার জন্য সেখানে টাইগার হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য টাইগার ওয়াজ ওয়াকিং টু ওয়ার্ডস দ্য ওয়াটার হোল আবার এখানে কিন্তু দ্য টু টাস্ক মাস্ট হ্যাপেন টুগেদার দুটো কাজ একসাথে হবে আর রিটেন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি পরে Amit saw a tiger was walking towards the water hole. Amar ki chilo bakko gulo? Amit saw a tiger. The tiger was walking towards the water hole. Thale Amit ekti bag dekhlo. Bag ti ki kor chilo? Na bag ti jekhane shop jontu janavara jol khai. Shai gulo ki kintu water hole bale. Aakta jongole erakum onik water hole thakke jekhane shop rakum jontu janavara eishe jol khai. তো বাঘটি সেই ওয়াটার হোলের দিকে যাচ্ছিল আমি পরিবর্তন করে কি মানে জয়েন করে রাদার কি করলাম না অমিত স অ টাইগার ওয়াকিং টুওয়ার্ডস দ্য ওয়াটার হোল আর জিনিস লক্ষ্য করো এই যে অমিত স অ টাইগার এটা এখানে নামিয়ে দিয়েছি এটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় নয় এখানে জয়নিং করতে গেলে খুব সহজ এইটা এখানে লিখবে লেখার পরে দ্য টাইগার অলরেডি তো টাইগারের কথা উল্লেখ আছে কিচ্ছু করার দরকার নেই 
वॉकिंग टूवर्ड्स द वाटर होल वॉकिंग टूवर्ड्स द वाटर होल दिए दिल खूब सहज आई स फ्लावर द फ्लावर वज ब्लूमिंग एक फुल देखल फुलटी फुट छिल आई स फ्लावर देखो एखे आई स फ्लावर एबार अलरेडी फ्लावर लिखे अत बेटार को दरकार नहीं मैं ये पुरो जिनटार ही दरकार नहीं क्यों ब्लूमिंग बसि दिल चलो और कैकटी एक्साम्पल देखे नहीं जेमन आई स बय द बय वज ड्रईंग अ पिक्चर अत प्रथम वाक्यटी कार सम्बन्धे बला हो सबजेक्ट के ना आई द्वित वाक्यटी सबजेक्ट के ना द बय और बय कथम वाक्यटर अबजेक्ट एट मने रखे तालोले जेटा नियम आगे आई स बय आई स बय एकदम लिखे निल कि आर द बय देवार तो दरकार नहीं क्या बी लिखे बय की कर ड्रईंग अ पिक्चर कमप्लीट हो ग सेंटेंसटा ये देखो उ नोटिस अ चाइल्ड क्राइंग उ वेंट टू हिम यो वाक्य क्योंकि सबजेक्ट एक् वि आर एखे क्योंकि नाउन नहीं ख्याल रखे हाँ को कारो नाम देवा नहीं नोटेस्टा नोटिसिंग ग अ चाइल्ड क्राइंग की नोटिस कर चाइल्ड क्राइंग एक बाच्चा का तक आप गलम उ वेंट टू हिम तृत्य वाक्यटी देखो द रैबिट स अ फक्स इट रान अवे एक खरगोश एक खैंशियाल के देख लो से क्यी करल से दौड़े पाली गल सींग जाने सींग अ फक्स एक फक्स के देखे रैबिट इट होना इटर बदले रैबिटाई बस करलो ना इट रान अवे बोझा गया एकटुक एक कटा एक्साम्पल दिए आशा कर निश्चय भलोक बुझे चो चलो तेल तो बोझानो गए आशा करोरा बुझते पे चो एबारे निजे देखो कत बुझे चो एखे देखो कैकटी वाक्य देव आज है मैं प्रत्येक दूटी दूटी वाक्य देव आबा तुम्हरा चेष्टा करो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिए वाक्य दूटी के जयन कर एक सेंटेंस तैरी करते गेखे नाओ उत्तरगुल कटा पार्ले कटा पार्ले ना जदि ना पे थको भिडियो आरोप प्रथम बार थे देखो देखे आर को चेष्टा करो को उत्तरगुल सब देखे ठीक है तालोले आज यंत इंगलिसर ए रकम इंटरेस्टिंग भिडियो पे हम छाय प्रकाशन अफिसियल यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और जदि नतून नतून भिडियोर नोटिफिकेशन पे चाओ ताजे बेल आईकनि आटाते क्लिक कर और यीडियोटा जी भलो लेगे थे लाइक शेयर और कमेंट करते भूलना क्यों भलो थेको सुस्थ थेको